Vi är i Åre och Frö och Gruva. Vi ska på en liten cykeltur. Om man tar det från början då, du är uppvuxen i Umeå. Mm. Hur kommer det sig att det just blev alpinskidåkning för din del? Ja, men som liten tjej jag testat på alla sporter man kunde, tror jag. Jag har dansat, håll på med friidrott, vi seglar jättemycket. Och jag är himla glad att mamma och pappa lät mig prova en massa. Och sen spelade jag fotboll och åkte skidor. Tills jag tog det beslutet att ska jag hålla på med, eller ska jag söka skidgymnasium eller ska jag fortsätta spela fotboll. Och jag är ju ganska mycket en teammänniska. Jag gillar det här med att man känner teamkänslan, man gör saker tillsammans och jobbar mot mål och så. Men sen blev det ändå, när skidåkning är nog min grej. Kommer du ihåg din första, jag misstänker att det var Europakuppen du körde först. Ja. Uh, Hur gammal var du då? Jag var 16. Nej, jag undrar Ja, det var i alla fall mitt första år på att fisk. Mm. Jag, vi var nere på en, en fisktor med de här äldre tjejerna. Vi åkte minibuss och vi hade hur, sightseeing. Hur var det liksom? Ja, men alltså, det var jättehäftigt. Jag stod väl och grät först på flygplatsen nu med att lämna mamma och pappa. Jag tyckte att det var jätte, jättejobbigt. Och jag skulle på liksom, mitt livsäventyr. Det var ungefär som man, man förstod inte om man skulle komma tillbaka eller inte. Och packa de där väskorna och jag hade övervikt. Ja, men det var allting runt omkring bara. Det var som en utbildning att åka. Och bara att se de här alperna och... Autobahn, alltså att det var så många filer. Nej, men jag kommer ihåg, det var liksom... Du hade inte varit utomlands och kört innan. Nej. Så var vi på samma ställe eller nära där de hade en Europakuppslalom. Och då hade de några platser över och då fick vi åka. Och då blev jag faktiskt 26 på min första Europakupp. Det var inte populärt hos de här äldre Europakupptjejerna. Ja, det var inte det. Nej, det var inte populärt. Men det har de nog hört och det kommer de nog ihåg. De åkte ifrån mig så att det sjöng om det sen. Så att de satte mig nog på plats. Men sen då... Framöver, Europacup-premiären av Klar. Du var inte gammal, särskilt mycket äldre än när du startade Europacup som du startade världskupp. Nej, jag var 16 när jag åkte min första. Vad var premiären då? Sölden. Det var Sölden ja. du på liksom. Ja. Ja. Jag och Jessica Lindell Vika, vi gjorde vår första världskupp tillsammans. Mm. Jessica är två år eller mig. Jag tror Jessica startade 53 och jag 72. Och, alltså jag hade full koll hur man besiktade en bana och hur tävling gick till. Men alltså när jag kom dit, det var liksom... Jag var ju i rymden. Alltså jag besiktade ju säkert i en timme. Jag var på start när starten med ett åkte fast jag hade 72. Och så Martina Ertel som ändå var liksom som man hade sett på tv. Jag fick åka med henne bakom pissmaskinen upp och så frågade hon Är du den här unga svenska tjejen? Oh. Och då kände jag liksom att wow. Och så, alltså jag var ju liksom bara uppe i, någon, ja men, i rymden bland någon mål. Jag hade ju som, gud jag var ju långt efter. Men det var otroligt häftigt. När kom du liksom i kapp då, om man kan säga så? När kände du att det här är hyggligt på att göra? Jag tror att när det var VM i året 2007, då var det som att det var någon veckaklocka som ringde egentligen när jag tog min medalj. För då var jag ju fortfarande i det bland de här rosa molnen lite grann. Och jag kommer ihåg hur Anja sa till mig på start, för vi var ju fyra eller tre svenskar som låg väldigt tajt. Om vi var sexa, sju, åtta efter första åket. Och så sa Anja att nu är det bara att satsa, det finns inget att förlora. Och ja, liksom ung och uh, inte dum, men alltså man var som tog allting med en klackspark. Så jag bara körde på där och så vipp så var jag tvåa och hade tagit medalj. Och pappa kom springande, gråtande så allting var så här, men gud vad är det som händer? Och då kände jag att, ja men shit, jag kanske, jag kanske är liksom duktig på det här. Och sen var det som att jag gick in i någon ny typ av fas, men då blev det också annorlunda Runt omkring media började ställa lite krav och man trodde att shit, man hörde ju hela tiden om att det är en ny svenska som ska ta över. Hur försökte du hantera det då när det väl kom upp liksom att nu var du 
en av de bästa i världen. Jag försökte ju bara åka på. Fortsätta leva liksom och bara köra som man gjorde när man var yngre. Men det blev ju ändå, man hade en liten annan eftertanke på, någon, på något sätt. Att jag vet vart jag har varit och jag vill vara där igen. Man trodde att man behövde bevisa saker. Men eh, det fanns ju mycket bra folk runt omkring. Och framförallt min familj och min kille Hans då, Som ändå fanns där som den här tryggheten. Och det tror jag var väldigt viktigt hela tiden. Vad är det egentligen som skiljer en sjunde plats till en första plats på en tävling? Otroligt lite. Visst, vissa tävlingar som vi ser via Schiffrin, hon kan vinna med nästan 2-3 sekunder. Vilket vi inte tycker är riktigt okej okay då. Men eh, hon åker fantastiskt bra. Men är det så, är man inte liksom på topp och i spetsen på allting. Alltså det är från sömn och kost till uppvärmningen på morgon. Och liksom att man verkligen ger hjärnet från första käpp till mål. Ja men de här... In det minsta detalj. Alltså ibland kan det vara så att det skiljer om du vinner eller om du kanske är på 20 plats. Mm. Ibland kan man kanske gå in med den här känslan att jag är i så bra form och jäkla vad jag åker. Mm. Och kanske förlita sig på det lite grann. Och det är farligt. Hur skulle du beskriva fjolårssäsongen? Det var en mindre bra säsong med sina höjdpunkter. Men jag tror att med erfarenhet kommer man nog fram till vad som funkar för mig. Och vad man på något sätt vilken känsla man vill uppnå. Och att man kan hitta den här liksom höga grundbasen på något vis. Så. Men sen för att vara verkligen med toppen är ju de här små grejerna hela tiden. Jag menar, förra säsongen hade jag otroligt ont i ryggen. Och det, det går liksom inte. Hur mycket jag än vill så blir man ju nästan mer liksom frustrerad och spänd. Och så åker man ju som en stolpe ner. Men jag tror att man ändå måste vara... Alltså menar, de här yngre tjejerna kommer och det allting utvecklas. Man vill vara liksom steget för hela, hela tiden. Det är skider och det är... Ja men, allt ska vara mycket bättre hela tiden. Så då måste man hänga med själv också. Mm. Man blir ju kanske lite mer bekväm och kanske lite grann mer man känner att oh, kroppen kanske inte riktigt hänger med varje dag så. Ja, för du har ju spännande år framför dig nu. Ja. Hur motiverade är du de kommande säsongerna? Ja, men jag ser de här två säsongerna egentligen som en liten ny start för mig. Dels är det VM i Sankt Moritz i år och sen OS 2018. Eh, och jag är väldigt motiverad. Jag åker två säsonger till med mål att ta två mästerskapsmedaljer. Hur har sommaren varit då inför den här säsongen? Har du gjort någonting annorlunda eller har du liksom gnuggat på i, i vanlig ordning? Som jag hade det förra året och gick in i augusti och åkte skidor. Det är liksom den värsta känslan. Man känner man har ont, man kan inte göra sig riktigt rättvis och man blir framförallt stressad och frustrerad. Jag var nog ingen rolig Maria att leva med just då. Nu känner jag mig betydligt mycket mer lugn, glad. Jag har mindre ont och jag känner att jag kan maxa på ett betydligt bättre sätt. Du är ju uppvuxen i Umeå och nu så under säsongen i alla fall så är du mestadels här i Åre. Mm. Har du hunnit sondera dig runt i terrängen? Du ja. hittar ju bra på cykelspåren i alla fall. Ja, precis. Ja, men vissa delar är ju bra. Nej, men eftersom Hans slutade med skidåkning och fick jobb, fick jobb här uppe så kändes det som att jag kunde inte riktigt ställa krav att jag skulle bo i Umeå och han skulle pendla. Jag är ju väldigt flyttbar. Och för de som inte vet så är det Hans Olsson då den... Tidigare störtloppsåkaren. Ska han få välja pressbild här? Jag tror att här skulle jag klippa. <laughs> här klipper vi in Hans. Bra. Jag bor mestare i sin resväska i alla fall från kanske oktober och framåt. Mm. Vad, vad gör du för att liksom, koppla av och inte tänka skidåkning dygnet runt? Först och främst är vi ett himla härligt gäng som är iväg. Ehm, som alla är i samma sits. Vissa är kanske mer 100% skidåkning och lite mer i sin bubbla. Ehm, och andra är ju... Mycket liksom äventyrs, vill hitta på saker och så. De här senare åren så har jag nog blivit mer att jag vill liksom se lite mer vart vi är, upptäcka. Min handväska är full av inredningstidningar. Kanske bröllopstidningar nu för tiden också. Inför kommande säsong, vad ser du fram emot? För mig som har varit med länge så är ju mästerskapet guldkorn. Absolut. I år ska vi faktiskt på flera nya tävlingsorter. Och det ska bli riktigt kul. Är det någon specifik du tänker att det här ska bli spännande? Um... Vi har några orter i Italien som är nytt. Sen ska vi till Skåvälj. Och så har vi final i Aspen som är ett av mina favoritställen. Det är en väldigt härlig avslutning på den här säsongen. Efter mästerskap och framåt. Och så Hammarby parallellen. Det var liksom verkligen guldkorn. När vi inte hade mästerskap förra året så var ju verkligen Hammarby mitt egna lilla mästerskap. Ja, det verkar som att publiken gillar det. Det såg man ju onekligen. Men hur var det för er åkare? Det var fantastiskt. Kungen stod där nere och frågade 
ja, men hur det kändes. Och då sa jag, det är så fantastiskt att stå på start och bara ja, men se ut över Stockholm och se all publik. Va? Du måste ha fullt fokus på banan. Det var liksom, jag hade helt fel fokus. Jag vill bara kunna insupa den stämningen som var. Plus att man, jag känner mig väldigt stolt att få komma liksom hem till Sverige och få visa upp ja, men skidåkning för svenska folket mitt i vår huvudstad. Tidigare under intervjun så sa du att utöver inredningsintresset så var det även andra tidningar i väskan nu mer. Ja. Kan du inte berätta vad som hände i vintras? Hans mer eller mindre tvingade iväg mig på en tur upp på skutan. Jag var i mitt esse, supertrött efter fistester och allmänt irriterad. En sån där dryg flickvän. Men det visade sig att vi efter en timme hamnade i en solgrop full med champagne och rosor och bara mina favoriter. Och ja, efter tolv och ett halvt år så frågade han om jag vill gifta mig med honom. Var det ett äntligen moment? Det var ett crying moment. Två timmar tårar. Bad honom visa ringen och sen sa jag ja. Nej, jag ska <laughs> Nej, det var ett happy moment. Ja. Gratulerar. Tack, tack. 